这一年感谢张润起儿子场均两分，拿了四年顶薪合同。继孟祥与实名举报天津队前总经理张润起后，一时间双方都开始互爆猛料。而张润起现如今可以堪称是天津篮球界的高启强，不仅担任了男篮总经理多年，现在更是升任了天津市篮协主席，可以说在天津篮球界一手遮天。最简单的例子就是他的儿子张志涵，虽然长期在天津男篮效力，但是因为受伤导致状态大幅下滑。二零一八赛季仅仅。只打了十七场，场均只能拿到二点八分。一九赛季更是全年休战养伤，但是就是这样的一名角色球员，在一九赛季结束后获得了队内唯一的顶薪合同，并且一签就是四年。正当舆论一片哗然之际，拿到大合同的张志涵并没有为天津队打过一场比赛，甚至在又休战一个赛季后，张志涵摇身一变成为了天津队的领队。之后，在老爹张润起的帮扶之下，三十一岁的张志涵直接变成了天津队的总经理。放眼整个 CBA， 如此年轻的总经理是。相当炸裂的，或许这个职位是世袭制的吧。如今，随着孟祥宇的实名举报，张润起儿子张志涵也跟着摊上大麻烦。担任领队和总经理期间，还拿着球员的顶薪合同。如果姚主席不给出一个处理结果，那么相信所有的 CBA 俱乐部都不会满意的。万万没想到，孟祥宇竟然来真的。昨天呢，我已经正式。呃，面谈了天津市纪委，将自己索贿十二万，私扣自己工资二十多万元。如果孟祥宇的举报被证实的话，那么张润起究竟是有多大的胆子？要知道，在足坛李铁案引发的体育扫黑风暴后，一众大佬纷纷被查。不光足坛，篮坛界前女篮主教练李亚光，纵使已经退休多年，依旧没能逃过被调查的命运。于是，孟祥宇趁着国家大力打击贪腐之际，选择了实名举报天津男篮主席张润起。在引发广泛讨论后，张润起和天津男篮都下场进行了回应。张润起表示，孟祥宇纯属栽赃陷害。要知道，上次这样公关的还是李铁，并且面对举报，张润起直接选择报警。而天津男篮的声明也是一针见血，直接晒出了跟孟祥宇解约的合同，并且在以父亲的工资和补偿金声明上，赫然有着孟祥宇的签字和手印。这些回应一时间让吃瓜群众不知道该支持谁。而这边，孟祥宇也决定硬刚到底，一张车票马上赶往了天津，并且发布视频称，已经将手里。能证明张润起黑料的材料递交给了相关部门。如果在国家相关机构的调查下，张润起身上确实有黑料，那么除了张润起和天津男篮，甚至连张润起的儿子张志涵都难逃处罚。如今已经是天津男篮的总经理的张志涵，之所以能够这么快平步青云，除了有这个天津篮协主席的老爹，连他的岳父都是大名鼎鼎的天津女排功勋主教练王宝全。这一下可谓是真的拔出萝卜带出泥了。林孝俊或许自己都没能想到，会因扒队友裤子引发了一场血案。在短道速滑世界杯德国站五百米决赛上，林孝俊力压群雄，时隔三年十一个月再度登上最高领奖台。而这次的身份或许有些不同，因为这一次他代表的是中国队。冲线后的林孝俊激动高呼，并且在社交平台发文表示：“我们是中国队。”一小时内连夺两金后，林孝俊一时间引发中韩两国热议。要知道，曾几何时，作为韩国男子短道速滑队长，在二零一九年世锦赛甚至拿到了五冠王的壮举。但是队友的嫉妒和仇视彻底改变了他的命运。一九年六月，韩国短道速滑队在进行攀岩训练时，男队队内的万年老二黄大宪对着正在攀岩的女队员做了一些低俗的动作。身为队长的林孝俊看到这一幕，于是，在黄大宪开始攀登。之际也做出了同样的动作，甚至一不小心险些将黄大宪的裤子扒掉。本来是一场玩笑，没想到黄大宪却趁机发难，直接选择起诉林孝俊。纵使现场的女队员为林孝俊作证，表示只是开玩笑，但黄大宪没有接受林孝俊的道歉，反而坚持起诉。最终，韩国兵联对林孝俊处以一年停赛的处罚，让正值巅峰的短道希望新星就这样没落下去。而当时时任短道速滑主教练的王蒙看中了林孝俊的潜力，特邀他来为中国效力，于是，一名中国红的短道新王就此诞生。